ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరికీ యేసు క్రీస్తు వారి ఘనమైన నామంలో ఈ ఉదయ కాలపు శుభం ఉందని తెలియజేస్తున్నాను ఇక నేటి దినాన ఇరవై నాలుగో కీర్తన మనం ధ్యానం చేద్దాం భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులను ఇహోవాయే ఆయన సముద్రముల మీద దానికి పునాది వేసును ప్రవాహ జలముల మీద దాని స్థిరపరచును ఇహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలవదగిన వాడెవడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకయు కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండేవాడే వాడు యహో వలన ఆశీర్వాదము నందును తన రక్షకుడిన దేవుని వలన నీతిమత్వము నందును ఆయన ఆశ్రయించేవారు యాకోబు దేవ నీ సన్నిధిని వెదుకువారు అట్టివారే గుమ్మములేరా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్ము లేవనెత్తుకొనుడి మహిమగల ఈ రాజు ఎవడు బల శౌర్యములు గల యహోవా యుద్ధ శూరుడైన యహోవా గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి పురాతనమైన తలుపులారా మహిమల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మను లేవనెత్తుకొనుడి మహిమగల ఈ రాజు ఎవడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవాయే ఆయనే ఈ మహిమగల రాజు మొత్తం మీద ఈ కీర్తన చదువుతూ ఉంటే రాజు తన ఇంటికి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది మొత్తం ఈ కీర్తనలో పది వచనాలు ఉన్నాయి ఈ పది వచనాలను ఇలా వర్గీకరించవచ్చు మొదటి రెండు వచనాల్లో రాజు హక్కును గురించి మూడు నుండి ఆరు వచనాల్లో రాజుగారి యొక్క పిలుపు గురించి ఇక ఇక ఏడు నుండి ఎనిమిది వచనాల్లో ప్రభు వస్తున్నాడని కీర్తనకారు రాస్తున్నాడు పరిశుద్ధమైన మందసం ఎరుషులేమునకు తిరిగి రావడాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కీర్తన రాయబడింది ఫిలిస్తీలు మందసాన్ని ఏడు నెలలు తమ వద్దే ఉంచుకున్నారు చివరికి దేవుని ఉగ్రతను తట్టుకోలేక మందసాన్ని తిరిగి దాని స్వస్థలానికి పంపించి వేశారు సమయలు సవులు రాజు యొక్క దినాల్లో మందసము కిరియాస్థర్యములో ఉండిపోయింది దావిదు సియోను కోటను యబూషియుని యొద్ద నుండి స్వాధీన పరుచుకున్న తర్వాత మందసాన్ని ఎరుషులేముకు తెచ్చే ప్రమాదకరమైన ప్రయత్నాన్ని చేశాడు ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మందసము స్వస్థలానికి ప్రయాణమైంది మందసాన్ని తెస్తున్న సమయంలో అర్పించిన పళ్ళను గుర్చి సంగీత నాట్యాలను గుర్చి చరిత్ర మనకు తెలియజేస్తుంది ఎరుషులేములో దేవాలయం నిర్మించినప్పుడు అనుదిన ఆరాధన క్రమంలో భాగంగా రకరకాల పాటలు పాడేవారు సోమవారం నలభై ఎనిమిదో కీర్తన మంగళవారం ఎనభై రెండో కీర్తన బుధవారం తొంభై నాలుగో కీర్తన గురువారం ఎనభై ఒకటో కీర్తన శుక్రవారం తొంభై మూడో కీర్తన విశ్రాంతి దినాన తొంభై రెండవ కీర్తన పాడేవారు ఇక ఆదివారం అయితే ఇరవై నాలుగో కీర్తన పాడేవారు యేసు ప్రభు మరణపు సంఖ్యలు తెంచి సమాధి నుండి లేచిన తర్వాత దేవాలయపు గాయక బృందం విజయాన్ని సూచించే ఇరవై నాలుగవ కీర్తన పాడేవారు మొదటి రెండు వచనాలు భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులను ఎహోవాయే ప్రభు ఈ విశాల విశ్వం మీద ఉన్న హక్కును తిరిగి పొందాడు నక్షత్ర మండల సామ్రాజ్యం అంతా అయిందే కదా తమ తమ కక్షల్లో పరిధుల్లో తిరుగుతున్న నక్షత్రాలు ఉపగ్రహాలు గ్రహాలు అన్ని ఆయనవే వంద బిలియన్ నక్షత్రాలు ఒక కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటే ఒక నక్షత్రపు అంచుకు మరొక నక్షత్రపు అంచుకు మధ్య గల దూరం ముప్పై వేల కాంతి సంవత్సరాల దూరం ఉంటే అది ఒక సామాన్యమైన నక్షత్రం అనమాట సూర్యుడు తన కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటే సూర్యుని చుట్టూ మిగిలిన గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి సిఎస్ లూయిస్ అనే భక్తుడు వేదాంతి భూమిని గుర్చి భూమిని నిశబ్ద గ్రహం అన్నాడు నక్షత్రాలు పాలపుంతులు అన్ని దేవుని సింహాసనం చుట్టూ తిరుగుతూ పాటలు పాడతాయట భూమి ఒకటే నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది దీనిని నిశబ్ద గ్రహం అనడం కంటే ఏడ్చ గ్రహం అంటే బాగుంటుందేమో ఎందుకంటే భూగోళం నిశ్శబ్దంగా లేదు ఇది ఏడ్పులతోనూ వేదనలతో నిండిన గోళం లోకమంతటా సంచారం చేసే దేవుని కళ్ళు ఆకాశ మండలాలన్నింటిలో తిరిగి భూమిని తిరుగుబాటు చేసే భూగోళాన్ని పాపం శాపంతో నిండిన గ్రహాన్ని చూస్తున్నాయి భూమియు దాని సంపూర్ణత లోకము దాని నివాసులు ఎహోవాయే ఈ విశాల విశ్వంలోని గ్రహాలన్నీ ఆయనకు విధేయత చూపుతున్నాయి ఒక్క భూమి తప్ప విశాల విశ్వంతో పోలిస్తే ఈ భూమి చాలా చిన్నది అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాలను బట్టి అది దేవునికి ప్రాముఖ్యమైంది పద్దెనిమిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో జూన్ పదిహేనో తేదీకి ముందు వాటర్లు అనే గ్రామం ఎవరికి తెలియదు ఫ్రాన్స్ మహా సామ్రాజ్యంలో అది ఒక చిన్న గ్రామం ఆ ఆదివారం వెల్లింగ్టన్ నెపోలియన్ సైన్యాలను జయించి చరిత్ర గ్రతని మార్చేశాడు ఇప్పుడు వాటర్లు అనే పేరుకు చాలా ప్రాచుర్యం వచ్చింది దేవుడు మానవుని సృష్టించక ముందే విశ్వం అంతా కలుషితమైపోయింది సాతాను మన అనుచరులు దేవుని మీద ఉన్న ద్వేషంతో భూమిని పాపములోకి లాగారు అయితే సాతానుకు తెలియంది ఏంటంటే హవ్వ ద్వారా మానవ జాతిని నాశనానుకు లాగిన దానికంటే ముందే ఈ భూమి పోరాట వేదిక అవుతుందని దేవుడు ముందుగానే నిర్ణయం చేశాడు భూమి రెండు సైన్యాల మధ్య ఉంది 
దేవుడు మొదట సాతాను భూమి మీద దాడి చేయడానికి అనుమతినిచ్చాడు తర్వాత దేవుని కుమారుడు సాతాను సైన్యం మీద దాడి చేస్తాడు ఈ పోరాటం అంతా కలవరిలో జరిగిపోయింది ఈ భూమి మానవుల పాపాన్ని మోస్తూ తిరుగుతూ ఉంది భూమి నాశనానికి విడిచిపెట్టబడలేదు కానీ పోరాట వేదికగా ఎన్నుకోబడింది సహాయం రాబోతుంది ఈ భూమి యహోవాదే ఆయన తన సొత్తును తాను తీసుకుంటున్నాడు మూడు నుండి ఆరు వచ్చినాలు యహో పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలోదైన వాడెవడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకయు కపటముగా ప్రమాణము చేయకు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండేవాడే వాడు యహో వలన ఆశీర్వాదమునందును తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతిమత్వం నందును ఆయన ఆశ్రయించువారు యాకోబు దేవ నీ సన్నిధిని వెదుకువారు అట్టివారే ఈ భూమి దీనిలో ఉన్న సమస్తం దేవునికి చెందినవే వేయి కొండల మీద పశువులను ఆయనవే గనుల్లో ఉన్న సంపద అంతా ఆయనదే కదా నదులు కొండలు ఆయనవే సూర్యుడు నక్షత్రాలు కూడా ఆయనవే దేవుడు ఈ భూమి అంతట్లో ఒక ప్రాంతాన్ని తన కొరకు తీసుకున్నాడు అది ఇస్రాయల్ దేశం అరబ్బులు దాన్ని స్వంతం చేసుకోవాలనే ఉగ్రవాద చర్యలకు దిగారు అయితే అది వారిది ఎంత మాత్రం కాదు అది దేవునికి మాత్రమే చెందినది ఆ భూమిని దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకూబులకిచ్చాడు ఇస్మాయిలు కాదు యూదులకిచ్చాడు అరబ్బులకు కాదు ప్రపంచంలోని ఏ శక్తి దానిని వాళ్ళ చేతుల్లో నుండి తీసుకోలేదు ఆ ప్రాంతం అంతటిలో ఆయన ఎరుషులేమును ప్రత్యేకించాడు ఐక్రాజ్ సమితి దాన్ని అంతర్జాతీయ పట్టణంగా పరిగణించవచ్చేమో కానీ దేవుడు ఆ పట్టణము తనదని అంటున్నాడు అది మహారాజు పట్టణమని పిలువబడుతుంది ఎరుషులేములో రెండు ప్రత్యేకమైన స్థలాలున్నాయి సియోన కొండ మరియు పరిశుద్ధ స్థలం సియోన పర్వతాన్ని దావిదు ఎబూషియుల్ నుండి గెలుచుకున్నాడు దాన్ని దావిదు పట్టణమని కూడా అనేవారు పరిశుద్ధ స్థలం అనేది మోరియా కొండ ఆ తర్వాత దాని మీద దేవాలయం కట్టబడింది ఈ కీర్తనకు సంబంధించినంత వరకు ఇవి ప్రాముఖ్యమైనవి సియోన పర్వతము ఎరుషులేమునకు బలమైన దుర్గము ఇది ఎవరి చేతుల్లో ఉంటే ఎరుషులేము వారి చేతుల్లో ఉంటుంది దావీదు అక్కడ దేవాలయాన్ని నిర్మించక ముందే అది పవిత్రమైన జ్ఞాపకాలు గల స్థలం ఈ మోరియా కొండ మీదే అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిగా ఇచ్చాడు మోర్య అనే మాటకు ఇహోవా ముందుగానే సూచనను అర్థం ఇది ఆత్మీయ శక్తికి కేంద్రం ఇప్పుడు మనం ప్రభు పిలుపును చూద్దాం మన ముందున్న దృశ్యం అలా ముందుకు సాగి వెయ్యేళ్ల పరిపాలన వరకు వచ్చింది ఆ దినన ఇస్రాయల్లు భూమి ఈ కొన నుండి ఆ కొన వరకు ఉన్న మహావిశాల సామ్రాజ్యానికి కేంద్రం ఎరుషులేము ప్రపంచ రాజధాని రాజాతి రాజు తమ మద్దతు తలపడానికి అన్ని దేశాల వారు ఎరుషులేముకు వస్తారు ఎరుషులేములో లౌకిక శక్తి సియోను కొండ మీద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంతా మోరియా పర్వతం మీద కేంద్రీకరించబడి ఉంటుంది ఈ రెండు పర్వతాలు ప్రపంచం అంతటికి ముఖ్య కేంద్రాలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రభు ఒక సవాల్ విసురుతున్నాడు యహోవ పరిశుద్ధ పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు ప్రభు రాజ్యములో ఉన్నత స్థలం ఎవరికి కావాలి సియోన పర్వతం మీద నుండి అధికారము చేయగోరేవారెవరు పరిశుద్ధ సన్నిధిలో నిలువగలిగేవారెవరు దావిరు దినాల్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే దేవుని సన్నిధికి వెళ్లేవాడు అయితే దేవుడు దేవాలయపు తెరను చించివేసి గేట్లను బార్లాగా తెరిచేశాడు పరిశుద్ధ సన్నిధిలోకి రాగల వాడెవడు ఇటువంటి అద్భుతమైన పిలుపు ఇక్కడ ఉంది రాబోయే స్వర్ణయుగంలో ఇటువంటి ఉన్నతమైన పదవులు అందరికీ దొరకు మనం వాటిని సంపాదించుకోవాలి ముఖ్యమైన అర్హత క్రీస్తు వలే జీవించుట అందులో మొదటిది క్రీస్తును పోలిన జీవితం ఎవరు ఎక్కుతారు ఎవరు నిలబడతారు నిర్దోషమైన చేతులు శుద్ధమైన హృదయం గలవారే నిర్దోషమైన చేతులు బయట కనిపించే జీవితం శుద్ధమైన హృదయం అంతరంగ జీవితం దేవుడు చేతులను హృదయాన్ని కలుపుతున్నాడు ఎందుకంటే మన హృదయాన్ని బట్టే మన పనులు ఉంటాయి కదా ఇక రెండు క్రీస్తును పోలిన వాంచులు ఎవరు ఎక్కగలరు ఎవరు నిలవగలరు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టక వ్యర్థమైనది అంటే పనికిరానిది అవసరము లేనిది అని అర్థం సలోమును వ్యర్థమైన లోకం కోసం రాబోయే కిరీటాన్ని రాజ్యాన్ని సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టి అసలైన దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఏ లోకం కోసం నువ్వు జీవిస్తున్నావు ఆలోచించు నీ కోరికలేమిటి ప్రియ దేవుని బిడలారా పైనున్న వాటిని వెదుకుచున్నావా తండ్రి కుడి పక్కన ఉన్న క్రీస్తును చూస్తున్నాయా ఇక మూడు క్రీస్తు వంటి మాటలు ఎవరు ఎక్కగలరు ఎవరు నిలవగలరు కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు నమ్మకమైన వారి కోసం దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు వారి నోట మాట హామీ పత్రం అలాగా చెప్పిన దాన్ని సంతోషంగా సరైన సమయానికి చేస్తూ మాట నిలబెట్టుకునే వారి కోసం దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఏడు నుండి ఎనిమిది వచ్చిన గుమ్మంలారా మీ తలలు పైకెత్తుకునుడి మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్ము లేవనెత్తుకునుడి మహిమగల ఈ రాజు ఎవడు బలశౌర్యములు గల యుహోవా 
యుద్ధశూరుడైన యహోవా ఈ కీర్తన ముగింపు వచ్చిన ఐదు సార్లు క్రీస్తు రాబోయే మహిమల రాజుగా పరశుదాత్ముడు మాట్లాడుతున్నాడు పురాతన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకునుడి అనే మాట రెండు సార్లు రాయబడింది మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు అనే ప్రశ్నకు బల శౌర్యములు గల యుహోవా యుద్ధ శూరుడైన యుహోవా అని జవాబు ఇవ్వబడింది అదే ప్రశ్న రెండవసారి కూడా వేయబడింది మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు అనే ప్రశ్నకు సైన్యంలో పదిపతి యగు యహోవాయే అనే జవాబు వచ్చింది యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఆయన శరీరాన్ని లోకాన్ని సాతానును జయించాడు నలభై దినాల ఉపవాసంతో బలహీనంగా ఉండగా సాతాను వచ్చి ఆయన్ని శోధించాడు ప్రతి విధమైన శోధనను జయించాడు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం ఇవి చాలా భయంకరమైన శోధనలు అయితే సాతాను ప్రతిసారి ఓడిపోయాడు యేసు ప్రభు జయించాడు సాతాను ఆయనను అప్పగింపబడేలా చేశాడు కొరడా దెబ్బలు ముండ్ల కిరీటం హేళనలు శిలువ అపహాస్యం శిలువ మీద నుండి దిగి రమ్మని పిలిచాడు చివరకు సమాధులు పెట్టి మూసివేసి కథ ముగిసిపోయింది అనుకున్నాడు అయితే అదంతా వ్యర్థమే ఆయన యుద్ధ శూరుడు బాలుడుగా యవనస్తునిగా ఇంటిలో బయట పనిలో సమాజ మందిరంలో ఒక్కసారి కూడా సాతాను ఆయన మీద చిన్న విజయం కూడా సాధించలేకపోయాడు ప్రతి చోట ప్రతి సమయంలో ప్రవ్వే జయించాడు అన్ని విజయాలకు పరాకాష్టగా ఆయన సమాధిలో నుండి లేచాడు ఆయన యుద్ధ శురుడు నలభై రోజులు ఆయన శిష్యులకు ఇతరులకు కనిపించాడు చివరిగా ఒలివల కొండకు శిష్యులు అందరినీ రమ్మని చెప్పి చేతులెత్తి వారిని ఆశ్వదించాడు మేఘాల్లో ఆరోహణమయ్యాడు ఆ సంఘటన ఎంత గొప్పదంటే సువార్తల్లోనూ అపోస్తుల కార్యాల్లోనూ దాదాపు ఇరవై సార్లు దాని గురించి రాయబడింది పరిశుద్ధాత్మ ఈ సంఘటన గుర్చి ప్రతి చోట ఒక ప్రత్యేకమైన మాటతో ఉదాహరించబడింది యేసు ప్రభు ఆరోహణమే వెళ్ళిపోతుంటే శిష్యులు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో వారికి తెలియదు యేసు ప్రభు నక్షత్ర మండలాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్లి మహిమలో ప్రవేశించాడు పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకునుడి మహిమ గల ఈ రాజు ఎవరు అని అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు తను చేసిన యుద్ధానికి గుర్తుగా గాయపడిన తన చేతులను ఎత్తి చూపించాడు గుమ్మములు తెరవబడ్డాయి ఆయన వెళ్లి తండ్రి కుడి పక్కన ఆసీనుడయ్యాడు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ తొమ్మిది నుండి పది వచ్చిన గుమ్మములరా మీ తలలు పైకెత్తుకునుడి పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకునుడి మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు సైన్యముల పదిపతి ఎగు యహోవాయే ఆయనే ఈ మహిమ గల రాజు ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల మధ్య ఎన్నో శతాబ్దాలు గడిచిపోయాయి ప్రభు తన ఆత్మ ద్వారా సంఘాన్ని సమకూర్చుతున్నాడు ప్రతి వంశం ప్రతి జాతి నుండి ప్రతి భాష మాట్లాడు ప్రజల నుండి తన పేరు పెట్టబడిన ఎవడునూ లెక్కించలేని విస్తార జనమును సంఘముగా సిద్ధపరుస్తున్నాడు తిరిగి జన్మించిన పరలోకం వైపు ప్రయాణిస్తున్న సంఘం దాని వేళ్లు నిత్యత్వంలో నాటుకొని తరతరాలుగా వ్యాపిస్తూనే ఉన్నాయి ధ్వజం ఎత్తి సైన్యం వల్లే నిలబడి ఉన్న ఈ సంఘం అంటే సాతానుకు చాలా భయం ఇప్పుడు సమయం సమీపించింది పన్నెములు పరిగెత్తే బలమైన వాని వలె క్రీస్తు తన సింహాసనాన్ని దిగి వస్తున్నాడు బోర శబ్దం వినబడుతుండగా ఆయన వధూ సంఘం కొరకు వస్తున్నాడు నా ప్రియులారా రమ్ము అని పిలుస్తున్నాడు సంఘం ఎత్తబడే సమయం సమీపించింది విశ్వాసుల సమాధులు ఒక్క క్షణంలో తెరవబడి ఖాళీ అయిపోతాయి వాళ్ళు మేఘాల్లోనికి ఎగిరిపోతారు సాతాను శక్తులు కూలిపోతున్నాయి సంఘం పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు దేవదూతలు ప్రభు అందరూ కలుసుకుంటారు చివరిగా అసంఖ్యాకమైన జన సమూహము రాజుతో కలిసి పరలోకపు గుమ్మముల దగ్గర నిలిచారు గుమ్మములరా మీ తలలు పైకెత్తుకునుడి పురాతన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకునుడి అనే కేక వినబడింది మరలా ద్వారా పలకుడు అడుగుతున్నాడు మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు ఈసారి ప్రభు తన రక్తము చెత్త కొనబడిన వారందరినీ చూపిస్తున్నాడు సైన్యము కల్పతి యగు ప్రభు ఆయనే ఈ మహిమ గల రాజు అని కేక వినబడింది ప్రభు తలుపులు తెరవబడ్డాయి చివరిగా అసంఖ్యాకమైన జన సమూహము రాజుతో కలిసి పరలోకపు గుమ్మముల దగ్గర నిలిచారు గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకునుడి పురాతన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకునుడి అనే కేక వినబడింది మరలా ద్వార పలకులు అడుగుతున్నాడు మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు ఈసారి ప్రభు తన రక్తము చేత కొనబడిన వారందరినీ చూపిస్తున్నాడు సైన్యముల కధిపతి యగు ప్రభు ఆయనే ఈ మహిమ గల రాజు అనే కేక వినబడింది పరలోకపు తలుపులు తెరవబడ్డాయి మనం నిత్యం ఆయనతో ఉంటాం ఆ తర్వాత తీర్పు జరుగుతుంది ఆయన సన్నిధిలో ఎవరు నిలవగలరో ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఎవరు నిలబడగలరో అప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడా మీరు ఈ కీర్తన ద్వారా మాకిచ్చిన నిశ్చయతను బట్టి స్తోత్రాలు మాకిచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటిని బట్టి కూడా స్తోత్రాలు వాగ్దానములు ఎన్నైనా కూడా క్రీస్తునందు అవి అవునన్నట్లుగానే ఉన్నాయని ఆయన స్తోత్రాలు వాగ్దానము చేసిన మీరు నమ్మతగిన వారు ప్రభా 
అవును మాకు ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ బాధలు ఈ కష్టాలు ఈ దుఃఖాలు ఈ కన్నీళ్లు ఈ వేదనలు కొద్ది కాలమే ప్రవా ఒక దినాన మీ బిడ్డల యొక్క ప్రతి కన్నీటి బాష్ప బిందువును మీరు తుడిచి వేస్తారు స్తోత్రాలు బలా నమ్మకమైన దాసుడ అని ప్రభా మీరు మమ్మల్ని పిలుస్తారు నాయన అటువంటి సాక్ష్యాన్ని పొందడానికి ఈ జీవితంలో ప్రభా మీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ కీర్తన ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు నాయన అందును బట్టి స్తోత్రాలు ఈ కీర్తన ఎంతమంది అయితే విన్నారో నాయన వారికి ఒక నిశ్చయత దయచేయండి వారికి ఓదార్పు ఇవ్వండి ప్రభా నెమ్మది ఇవ్వండి బలం ఇవ్వండి ఎవరు ఏ సమస్యల్లో ఉన్నారో నాయన ఏ కష్టాల్లో ఉన్నారు ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు తీరని వ్యాధులతో కుదరని సమస్యలతో ప్రభా తీవ్రంగా ఒత్తిడికి గురవుతున్నారో ఈ కీర్తన ద్వారా ప్రియ బిడ్డలను మీరు ఓదార్చండి ప్రభా నేనున్నాను అన్న నిశ్చయత వారికి దయచేయండి వారి హృదయంలో సమాధానాన్ని ప్రవహింప చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ దినమంతా మీరు మాతో ఉండండి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోనండి ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమెన్